，斗破年番第一百零五集预告已经更新。随着四方阁大会以萧炎击败凤青儿结束，封尊者便带着萧炎离开了风雷阁总部。在一处山峰之上，萧炎一口老血飙射而出，旋即他银牙一咬，只见其手掌火焰罩中三滴青红血液正被缓缓逼出。瞧的这一幕，封尊者涌上一抹金色，原来他是把古黄血晶藏于一火之中，怪不得没被凤青儿搜查到。望着那青红血液，青鸾一族的木青鸾俏脸一变。这股黄血晶颜色如此浓郁，想必也是斗尊阶别的天妖黄血脉。听得此话，封尊者的脸色逐渐凝重。斗尊层次的古黄血晶足以让的天妖皇族兴师动众，所以他让在场之人不可对外有半点的宣扬。而在几人交谈间，萧炎的情况越来越糟，因为除三滴外，还有一滴血晶挣脱了一火的束缚，闯进了他的体内，而那股狂暴的能量令得萧炎有爆体的危险。深吸了一口空气，萧炎立马控制琉璃莲心火，形成一个火顶，将体内的青红血液包裹而住。可即便他用一火拼命的炼化，以他的体质，只能勉强吸收三分之一。倘若再强行吸收的话，就只会把身体撑爆。可若是不吸收，那剩余的精血便会在其体内胡乱的冲撞。瞧得萧炎身体痛苦的急速膨胀，木青鸾黛眉一紧，这股黄血晶极其霸道，除非达到天妖皇族那种体质，否则普通人类根本承受不了那种狂暴能量。听得此话，封尊者也急得团团转。就在后者要强行帮他逼出血晶时，萧炎背后的骨翅却是咔嚓一声舒展而开。此刻，萧炎停止了膨胀，而那剩余的古黄血晶则顺势灌进了古意之中，直直盯着那古意。木青鸾猛抽了一口凉气，这是天妖皇意？难道他真杀了一位天妖皇族的人吗？见状，封尊者也是一抹惊色。这小子胆子也太大了吧！天妖皇族的人，即便他与药尘动起来，都要思量一二。没想到他不仅抽人血晶，连人家翅膀都给拔下来了。就在两人交谈间，萧炎终于缓缓起身，吸收了三分之一的血晶。萧炎全身都感到充盈的力量，这股力量令他忍不住仰天长啸，震人心神。听的笑声，封尊者又是一阵凤鸣龙音。这可是天下间一等一的音波，若再配合着音波斗技，其威力极其强悍。萧炎同样有些惊愕，这龙音应该是阴阳龙玄丹的，凤鸣应该是古黄血晶的缘故。不多时，萧炎又感受了下变大变强的古意，如今的他若再施展三千雷动的话，恐怕废天也追不上他。瞧得萧炎已无大碍，封尊者轻轻松了一口气。小家伙，现在可以说说你老师了吗？萧炎听完，拳头紧紧握起。风老应该也知道老师当年的事吧？闻言，封尊者开始回忆当年的往事。原来药老出事时，封尊者并不在场。后来带的他发现时，寒风却对外宣布药老炼丹遭到反噬而亡。对于此话，封尊者自然不信。为此，他还多次盘问过寒风，但那小子却极为谨慎，并未问出什么。后来，寒风也在中州失踪了。这时，封尊者才隐隐觉得事情跟寒风有些关系。萧炎听完，低声道：“老师当年的确是被寒风所害。”此话一落，封尊者顿时杀气外泄。这个畜生，药尘将他从抛弃的婴儿养大成人，还传他一身本事，他居然敢誓师！当初老夫便该一掌呼死他！瞧得封尊者这般暴怒，穆青鸾也是缩了缩脖子。老师向来都是清风云淡，几乎没有见过他如此失态。旋即，穆青鸾似乎想起了什么，失声道：“药尘，这不就是老师的生死至交，星陨阁从未露面的阁主药尊者吗？”萧炎闻言一惊。药老可从未与自己说过他是星陨阁的阁主。封尊者摆了摆手道：“星陨阁是我与药尘一手创建的，不过他不喜这些事，因此阁中之事基本由我来管理。”哎，先不谈这个，待我回去便颁发通缉令，我定要那寒风不得好死。萧炎听完表示不必，旋即他打开一个玉瓶，寒风灵魂便骂骂咧咧地飘飞而出。啊呜一声，当寒风扭头看到封尊者那森然眼神时，寒风瞬间跟见了鬼一样，惊骇逃窜。封尊者爪子一伸，一股刚猛犀利，直接把后者脖子抓到手心。你个畜生，要不是药尘，你早就被野狗吃了。你居然还敢是师！瞧得前者杀意暴涌，寒风急忙惊恐叫道：“这不关我的事呀，我也是被魂殿逼的。”听得“魂殿”二字，封尊者脸色猛地一变。当年魂殿就对药尘出过手，不过却被药尘轻易化解。毕竟要老斗尊巅峰的实力，加上其号召力极强的炼药师身份，若没有内奸出卖的话，魂殿想拿下药尘也得掂量一二。轻叹一声，封尊者又沉吟道：“魂殿似乎有个庞大的计划，他们需要不少能力出众的炼药师。那次在远古洞府争夺大战中，我们与魂殿交手时，药尘就被魂殿盯上了。不过，这远古洞府的宝贝也的确惊世骇俗，你修炼的焚诀功法便是在那里夺得。”萧炎闻言再次一愣，原来焚诀的来历如此惊人。
在接下来的盘问中，韩风透露，药老被关押在中州西域的名城，那里有一处魂殿分店。由于药尘的重要性，那里起码有着两名以上的尊老看守，而这等阵容足以血洗中州的一些一流势力。不久，萧炎将韩风灵魂收回玉瓶，封尊者便开始规划营救药老的事宜。此事不能传出半点风声，否则魂殿极易可能把药尘转移走。我会派人先去明城摸清那分店的实力，然后再召集一些与药尘有救的强者前来助阵。毕竟星陨阁实力远不及魂殿，若鲁莽行事，可能星陨阁都得赔进去。萧炎闻言，轻轻点头。他接下来打算先去参加丹塔的丹会。听得丹会，封尊者轻叹一笑。当初药尘年轻时，也在丹会上大放异彩，夺得了冠军。而且，此次丹会前十还拥有收服三千焰炎火的资格。自从萧炎进入斗宗，他便觉得升级越发的困难，或许唯有一火才能让他等级快速飙升。因此，他必须尽快得到三千焰炎火。这样一来，即使面对斗尊或者营救药老，他都有一战之力。主意打定，封尊者又递给萧炎一枚古玉，只要他遇到什么解决不了的麻烦，便可捏碎古玉，如此，封尊者便会急速赶来。接过古玉，萧炎抱拳谢过后，便领着林燕与封尊者拜别而去。望着萧炎逐渐远去的背影，封尊者长长吐了一口空气。老家伙，总算有你的消息了。这一次，我一定要将你救出来。在地面穿梭间，林燕告诉萧炎，丹塔位于中州中域，而我们此处是中州北域，飞过去的话要两三个月。最快捷的办法是找空间虫洞，如此时间可以缩短到一个月。而且柳晴也在中域，这么多年来，他可是越来越风光了，都成了家族族长了。萧炎听闻，轻笑一声，而后他们便朝着有空间虫洞的天风城飞去。在遥远的中州东面，这里是一片能量浓郁的险峻山峦，在一处山峰之顶，熏耳的倩影徐徐睁开双目，顿时一缕金色火焰闪掠而出，引动这片天地微微骚动。灵老来此有何事？若是族内的事，我可没兴趣。灵影闻言戏谑一笑。小姐，最新情报，在中州北域出现了一位名为萧炎的年轻人，据说此人还把风雷北阁搅得天翻地覆呢。熏耳闻言，整个人都精神多了。能确定是萧炎哥哥吗？灵影微笑着点了点头，而后女孩豁然转身，对着山底飙射而去，吩咐下去：“我要出趟古界。”在另一边，萧炎两人很快便来到了有空间虫洞的天风城，在这里，萧炎买了三种兽火，准备将来修习弄焰诀。不久，他们便来到空间虫洞入口。据说此处是两名斗尊联手建造，因此空间隧道极为牢固，几乎从未出现过一起空间风暴。交了两笔不菲的过路费后，林燕又掏出一个极其简陋的小船，而后他们坐着小船顺利进入了空间虫洞。在黝黑的通道中，萧炎盘坐在小船中央，而林燕则坐在船首操控。他们此次穿梭大概需要一个月的时间。轻轻吐了一口空气，地魔老鬼那升级版的弄焰诀便被萧炎缓缓摊开。这弄焰诀相当于低配版焚诀，它能将多种兽火融合成化生火，而且随着融合的火焰越多，化生火的威力就越猛。只要有了化生火，萧炎便可无限制地释放四种火焰的毁灭火莲。如此，即便再次碰到废天这等老怪物，他也有一定几率将其击杀。思绪打定，萧炎迅速进入修炼状态。在他体内，三种兽火的融合并没有一火那般霸道。而且萧炎还有一火护体，因此三种兽火操控起来也并未有太多的阻碍。不知不觉，一个月匆匆而过，而修炼状态下的萧炎也终于醒来，在其手心一缕苍白的火苗悄然窜出，而这正是三兽火融合而出的化生火。不久，两人便驶出虫洞尽头，来到一片广场之上，这里是中域西南，属于阴谷与焚炎谷的势力范围。而丹塔则位于中域中心，也就是丹域，因此还要继续到就近的天皇城做虫洞中转过去。正好，友情的家族就在天皇城，可以过去好好叙叙旧。